Hello viewers, I'm Dr. Sharna Moin, back again with the histology of the skin. Now, what is a skin? Skin is the external covering of your body. Pura shorir ke ashle skin tete protective cover diya rakche. Aar shudh matro protective covering in na, itar onik karo function achhe. Jagalo shampar camera sham naalo chuna kurbo. But do you have any idea that skin is the largest organ of your body? Yes, you heard it right. तुम्हारे बॉडी स्किन टके जो दिख खुले फला है एवं शेटा ओजन ना है ताहले देखा जाए जे स्किन एर ओजन होती है छोटे के आठ किलोग्राम जिकहने द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी द लीवर ओटर ओजन प्राय आ रही थी के तीन किलोग्राम हियर यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल वेमेन विथ डिफरेंट uh, so in this video, I'm going to explain the structure. Well, this is a very good figure to illustrate the structure of the skin, the layers of the skin and the components of the skin. This figure is taken from Jan Curry's Basic Histology, 15th edition, chapter 18 and page 372. So, I have description in the description box. Okay, now you can see that skin has got three layers. The middle portion is a little bit of this is a connective tissue layer. It is called dermis. Now, hypo means below. So, below the dermis, you got the hypodermis. So, I can take a hold the tail layer. It is called hypodermis. Hypo means below. So, dermis is but below the dermis, you got the hypodermis. আর আমরা সবাই এই লেয়ারটার সাথে পরিচিত স্পেশালি যারা গ্রস অ্যানাটমিতে ডেড বডি ডিসেকশন করেছি তারা জানি যে স্কিনটা যখন বডি থেকে ছাড়িয়ে উল্টা করে ধরি তখন বলি যে স্কিন উইথ সুপারফিশিয়াল ফ্যাশা এবং উঠায় নেওয়া সেই চামড়াটার উপরের অংশটুকু আমরা দেখাই যে স্কিন এবং স্কিনটাকে উল্টা করে স্কিনের সাথেই লাগানো যে সাদা বা হলদেটে কালারের অংশ সেটাকে আমরা দেখিয়ে বলি যে সুপারফিশিয়াল ফ্যাশা স্কিন এবং সুপারফিশিয়াল ফ্যাশাটা একসাথেই লাগানো থাকে ए सुपरफिशियल फैशन टाशुले अर्की छुई ना। दिस इस हाइपोडर्मिस। ग्रास अनाटोमी ते ए हाइपोडर्मिस के अम्रा बोली सुपरफिशियल फैशन। ए हाइपोडर्मिस तो बट कनेक्टिव टिश्यू लेयर। तले डार्मिस एवं हाइपोडर्मिस बोथ और कनेक्टिव टिश्यू लेयर। एक होन डार्मिस से रूपोरे अम्रा पाई एपिडर्मिस। एपी बोलते हैं क्या ने एपिथेलियल टिश्यू के इंडिकेट कर चाहे सो एपिडर्मिस हो चाहे डार्मिस से ऊपरे एक एपिथेलियल टिश्यू लेयर एकों देखा जाता है जेपीडर्मिस से भीतर का रेशु मस्तु सेल गुलो आई मीन द एपिथेलियल सेल्स ये गुलो मल्टीपल लेयर आ चाहे ऑनिक लेयर एकों लेयर्स के अम्रा बोली स्ट्रेटा इटा चल लैटिन शब्दो स्ट्रेटा जाके जर्माने होते हैं लेयर्स अखंड जेतो एपिडर्मिस से ऑनिक गुलो स्ट्रेटा आ चाहे काजे अम्रा बोलते पड़ी जेपिडर्मिस तो स्ट्रैटिफाइड अवस्था आ चाहे बाय एपिडर्मिस इस स्ट्रैटिफाइड बा बा शोजा को था बोला जाए मल्टीलेयर्ड स्ट्रैटिफाइड अखंड जेतो एपिडर्मिस हो चाहे एपिथेलियल टिश्यू ताहोले एपिथेलियल � अखन अमर जाने जे एपिथेलियल टिश्यू टा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बॉशन होता के काजे ये एपिडर्मिस वाटा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बॉशन होता के सो देर शुड बी अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिलो द एपिडर्मिस व्हिच हियर आई एम ड्राइंग इन रेड ओके बाब बोला जाए देर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द डार्मिस अकॉन ब्लड वेसल ना थकले इकन कर सेल गुलर बेचे थाकर जोनो जो प्रोजने और न्यूट्रिएंट एवं ऑक्सीजन उगल आज भी कुछ ठीक है एपिडर्मिस से नीचे आम रा देखते पाच्ची जो डार्मिस से भीतर किचु ब्लड वेसल्स ताले देखलाम जो एपिडर्मिस से कोनो ब्लड वेसल्स नहीं किंतु ता ठीक नीचे डार्मिस स इखने आशा पर एक कैपिलरी थे के तारा डिफ्यूशन हुए एपिडर्मिस से चले जाए एवं उन्हें सप्लाई द ऑक्सीजन एवं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एवं ऐसे मस्त सेलर काज करा शेष होले जो वेस्ट प्रोडक्ट था के किंब कार्बन डाइऑक्साइड बायोप्रेजन या जाजा जिनिस तारा आप डिफ्यूशन के माध्यम में ऐसे मस्त � अल्टीमेटली आप अपने वेन या ड्रेन करें, 
আচ্ছা এখন এই ছবিটাতে এগুলো ছাড়া যা যা জিনিস দেখা যাচ্ছে একটু এক্সপ্লেন করে দেই স্কিনে টোটাল তিনটা লেয়ার দেখা যাচ্ছে সবার উপরে একটুকু এপিডারমিস তারপরে এতটুকু ডারমিস তার নিচে হাইপোডারমিস একটু বড় করে যদি দেখি এই ডারমিস সংশটার উপরের দিকে আঙ্গুলের মতো কিছু প্রজেকশন দেখা যাচ্ছে এরকম উঁচু উঁচু যেটা এপিডারমিসের ভিতর ঢুকে গেছে এই প্রজেকশনগুলোকে বলা হয় ডারমাল প্যাপিলা সো দিজ আর ডারমাল প্যাপেলা ডারমাল প্যাপেলা আর ইন বিটুইন দ্য ডারমাল প্যাপেলাস এপিডারমিসের এই এপিডারমাল লেয়ারের ঠিক নিচের থেকে একটা অংশ ডারমিসের ভিতরে প্রোট্রিউশন হয়ে ঢুকে গেছে এই প্রোট্রিউটেড অংশ যেটা ডারমিসের ভিতর ঢুকেছে ইন বিটুইন টু ডারমাল প্যাপেলা এই প্রোট্রিউটেড অংশটাকে বলা হয় এপিডারমাল রিজ এপিডারমাল রিজ ইন কাজে ইন বিটুইন টু ডারমাল প্যাপেলাস দেয়ার ইজ ইনভ্যাজিনেশন অফ এপিডারমাল রিজ এখানে আরও দেখা যাচ্ছে যে এপিডারমিসের একটা অংশ নিচে প্রোট্রিউশন হয়ে গেছে ইনসাইড দি ডারমিস এটা এপিডারমিসেরই একটা অংশ এবং এভাবে ঢুকে গিয়ে আলটিমেটলি তৈরি করেছে হেয়ার ফলিকল সো দিস ইজ আ হেয়ার ফলিকল অ্যান্ড দিজ আর হেয়ার্স যেটা বাইরে থেকে আমরা দেখতে পারি এখন হেয়ার ফলিকলের সাথে একটা গ্ল্যান্ডও দেখা যাচ্ছে এই গ্ল্যান্ডটার নাম সিভিসিয়াস গ্ল্যান্ড এই গ্ল্যান্ডের ভিতর কিছু সাদা সাদা সেবামো জমা দেখা যাচ্ছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে সিভিসিয়াস গ্ল্যান্ডটা কিন্তু হেয়ার ফলিকলেই ওপেন করেছে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ছবিটাতে সিভিসিয়াস গ্ল্যান্ডের যে ডাক্ট বা সিভিসিয়াস গ্ল্যান্ডটা কিন্তু সরাসরি স্কিনের উপরে ওপেন করেনি কাজেই সেবাম যদি বের হতে হয় তাদের তারা অ্যাকচুয়ালি এই হেয়ার ফলিকলেই বের হবে এবং হেয়ার ফলিকলের যে পোর্টটা আছে বা ছিদ্রটা ওই হেয়ার ফলিকল দিয়েই সেবামগুলো বের হয় যেহেতু সিভিসিয়াস গ্ল্যান্ড হেয়ার ফলিকলের সাথেই থাকে যার হেয়ার ফলিকল যত বেশি তার সিভিসিয়াস গ্ল্যান্ডও কিন্তু তত বেশি আর এই সেবাম ভিতরের যে সাদা সিকুয়েশনটা দেখা যাচ্ছে ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য অয়েলিনেস অফ ইয়ার স্কিন যার যত বেশি সেবাম প্রোডাকশন হবে তার স্কিন তত বেশি অয়েলি হবে এই সেবামটা আসলে বের হয় কারণ স্কিনটা তাতে একটু ময়েশ্চারাইজ থাকে কিন্তু বেশি যখন প্রোডাকশন হয় দেন স্কিন লুকস ভেরি গ্রিজি অর অয়েলি কাজে এটা হেয়ার ফলি কালার একটা কাট সেকশান দেখিয়েছে মাঝখানে হেয়ারটা দেখা যাচ্ছে তার পাশে সিভিসিয়াস গ্ল্যান্ড আর এটা কাট সেকশান না বাইরে থেকে দেখিয়েছে তো এটা হচ্ছে হেয়ার ফলিকল আর সিভিসিয়াস গ্ল্যান্ড এবং তাহলে সিভিসিয়াস গ্ল্যান্ড ছাড়াও আরেক ধরনের গ্ল্যান্ড এখানে দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে সোয়েট গ্ল্যান্ড যেগুলো দিয়ে আমাদের সোয়েট বা ঘাম তৈরি হয় যে কোনো গ্ল্যান্ডেরই আসলে দুটো পোর্শন থাকে একটা সিক্রেটরি পোর্শন যেখান থেকে মেইন সিক্রেশনগুলো তৈরি হয় আর একটা ডাক্তাল পোর্শন যেটার মাধ্যমে সিক্রেশনগুলো বের হয়ে যায় এখানে সোয়েট গ্ল্যান্ডেরও দুটো পোর্শন দেখা যাচ্ছে যে কয়েলড অবস্থায় আছে সো দিস ইজ এ কয়েলড সিক্রেটরি পোর্শন আর স্ট্রেট ডাক্তাল পোর্শন এবং এই ডাক্তাল পোর্শনটা স্কিনের যে ছিদ্র দিয়ে বের হয় বা পোর দিয়ে বের হয় সেটাকে বলা হয়েছে সোয়েট পোর এটা হচ্ছে সোয়েট পোর এখন একটু খেয়াল করে দেখি যে এসব হেয়ার ফলিকল দেন সিবিসিয়াস গ্ল্যান্ড দেন হচ্ছে সোয়েট গ্ল্যান্ড এগুলো কিন্তু ডারমিসের ভিতরে সিচুয়েটেড বাট তারা কিন্তু তৈরি হয়েছে এপিডারমিস থেকে এপিডারমিসটাই ভিতরে ঢুকে গিয়ে এই সমস্ত স্ট্রাকচার তৈরি করেছে কাজে এগুলো কিন্তু পার্ট অফ ডারমিস না এগুলো পার্ট অফ এপিডারমিস এই ছবিতে আর কি কী দেখা যাচ্ছে আর একটু দেখি হুম এই হেয়ার ফলিকলের সাথে ছোট্ট একটা মাসেল দেখা যাচ্ছে টান দিয়ে ধরে আছে এই মাসেলটার নাম হচ্ছে ইরেক্টর পিলাই মাসেল এটা একটা স্মুথ মাসেল যদি এই মাসেলটা কন্ট্রাকশন করে বা এই মাসেলটা টান দিয়ে ছোট হয়ে যায় তাহলে করেসপন্ডিং হেয়ার ফলিকল করেসপন্ডিং যে হেয়ারটা আছে হেয়ারটা কিন্তু একদম সোজা পিলারের মতো দাঁড়িয়ে যাবে হয়তো বা সেই কারণে এটার নাম ইরেক্টর পিলাই মাসেল আই এম নট শিওর যদিও ঠান্ডা লাগলে বা হঠাৎ করে ভয় পেয়ে গেলে নার্ভাস স্টিমুলেশনের কারণে এই মাসেলগুলো কন্ট্রাকশন করে মাসেলগুলো কন্ট্রাকশন করে শরীরের সব লোম একসাথে দাঁড়ায় যায় হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলি সোজা বাংলায় লোম খাড়া হয়ে যাওয়া যেটাকে আমরা বলি গুজবাম্প সো এই গুজবাম্পের জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে এই রেক্টর পিলাই মাসেল এছাড়াও স্কিনে আরও কিছু নার্ভের রিসেপ্টর দেখা যাচ্ছে এগুলো সব নার্ভের রিসেপ্টর এগুলোও নার্ভের রিসেপ্টর এছাড়া হেয়ার ফলিকলের নিচেও এবং এই মাসেলকে ঘিরেও কিছু নার্ভ রিসেপ্টর দেখা যাচ্ছে এবং রিসেপ্টরে এবং রিসেপ্টরের নিচ থেকে যে লম্বা লম্বা ফাইবার নেমে এসেছে এগুলো সব নার্ভের ফাইবার সো টার্মিসে আমরা নার্ভের রিসেপ্টর দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের অ্যান্ড অলসো বিভিন্ন টাইপস অফ নার্ভের ফাইবার দেখা যাচ্ছে হেয়ার ফলিকলের গোড়াতেও কিছু নার্ভ ফাইবার জড়ানো আছে এছাড়াও ব্লাড ভেসেলস তো অবভিয়াসলি দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ইজি কথায় আসি সেটা হচ্ছে যেহেতু ডার্মিস একটা কানেকটিভ টিস্যু লেয়ার এখানকার মেন কম্পোনেন্ট থাকবে কানেকটিভ টিস্যু সেল আ
ए कनेक्टिव टिश्यू टा भरा थक बे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एवं विभिन्न धारणे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर बहुत फाइबर थक बे এগুলো হচ্ছে ডারমিসের মেইন কম্পোনেন্ট কানেকটিভ টিস্যু সেল এন্ড কানেকটিভ টিস্যু ফাইবার এর ছাড়াও এতক্ষণ যা যা কম্পোনেন্ট দেখালাম এগুলো ডারমিসের ভিতর আছে লাইক ব্লাড ভেসেলস নার্ভ রিসেপ্টরস তারপর নার্ভে ফাইবার তারপর এপিডারমিসের একটা প্রোটেকশন হয়ে ঢুকে গেছে দ্যাট ইজ দি হেয়ার ফলিকল সিভিশিয়াস গ্ল্যান্ড ইরেক্টর পিলাই মাসল এই তো এগুলোই দেখা যাচ্ছে দ্যাটস অল এরপর আসি আমরা হাইপোডারমিসে যেহেতু ডারমিসের নিচে তাই এটার নাম হাইপোডারমিস এছাড়া এটার আর একটা নাম আছে সাবকিউটিনিয়াস টিস্যু अथवा सुपारफिशियल फैसा एक बड़ो देखा एन ए लेयारे थका एरक हलुद हलुद थोका थोका चर्बिर मत जो अंशगू देखा जागो किस योर रईट दिज अल आर फैटी टीस्यू बा फैट देखो फैट थका क्योंकि खराब ना विपद समय फैट भीषण क्जे दे जमन स्टारभेशन समय तक क्योंकि ये सब फैटगुलो भेगे हमारे निट्रिशन सप्लाई है और ये एक लुज कनेक्टिव टीस्यू लेयर तो ये लेयारे देखते ये हलुद हलुद दिज अल एडिपोसाइट बा फैट फैट छाड़ाओ ये पिंकिस कलर ये एक्चुअली लुज कनेक्टिव टीस्यू बा लुज एरियलर टीस्यू बुझिए लुज कनेक्टिव टीस्यू थार कारण हे स्किन नीचे कि आज मासल किंबा हे अन्य अर्गन थकते जेटा के कावर कर स्किन आई लुज कनेक्टिव टीस्यू थार कारण ये अचुअलि स्किन के खूब लुजलि अटाच कर आंडारलैंग स्ट्राक्चर आंडारलैंग मासलर सकते से कारण स्किन के क्योंकि मासल स्लाइड कराना जाए एखी निजे स्किन एक टे देखते पो जो मासल सर नड़े ये टाइटलि मासल लागानो नहीं एक जिन ए लेयारे एक्सटेंसिव वस्कुलर सप्लाई देखा जा प्रचुर ब्लाड भेसल बड़ो बड़ो से उपकारिता आज जो ए लेयारे को इंजेक्शन जो ए लेयारे को ड्रग दे कि इन्सुलिन देव है तेल से द्रुत एबजर्बशन हो जाए ये छवि के एक्सप्लानेशन और कि आज देखी हाँ अच्छा निजे हाथ तालू बा पायर पतार स्किन और हाथ पायर अन्न्य जैगा कि फेस ये दर स्क क्वालिटी क्योंकि एक ना रईट एक तो निजे हाथ दिखे तक देखो हाथ अन्न्य जैगा कि फेसर चे हाथ तालुर चामा क्यों बे पार्थक्य आ खाली चोखे कि पार्थक्य देखा जाफकोर्स हाथ तालुर चामा अनेक मोटा एवं अन्न्य जैगार चामा क्योंकि हाथ तालुर मत यत मोटा ना पतला है तई हाथ तालुर स्किन के बला है थिक स्किन এবং অন্যান্য জায়গার স্কিনটাকে বলা হয় থিন স্কিন এই দুটোর কিছু পার্থক্য কিন্তু আমরা খালি চোখে আরও দেখতে পারি এখনই তাকিয়ে দেখো যে স্কিনের অন্যান্য জায়গায় এমন কি আছে যেটা হাতের তালু কিংবা পায়ের পাতায় নেই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্সার ইয়েস ইউ গট ইট রাইট হাতের তালুতে পায়ের পাতাতে কোনো হেয়ার ফলিকল নেই কোনো হেয়ার নেই কাজে ফিগারটার দিকে একটু মন দিই এটা কি থিক স্কিন নাকি থিন স্কিন This is obviously thin skin, कारण एखे प्रचुर हेयर फलिकल आने के जिज्ञासा कर मैम हाथ तालू तो कि सोएतलैंड नहीं तो यार क्षेत्र में कि बोलो वो अने के हाथ तो अनेक घमे रईट से हक बसि कम तेल यू एनसार योर सेल्फ सोएतलैंड की आई कि नहीं अवश्य आना हाथ तालू घमे क्यों सोएतलैंडर सकते हेयर फलिकल को सम्पर्क नहीं हेयर फलिकल डायरेक्ट रिलेशन उथथ सीबिसियस ग्लैंड नट सोएतलैंड सोएतलैंड क्योंकि निजे आलदा स्किने ओपन कर तो और बस किचू बोलो ना स्लैडे सब चे इम्पर्टेंट जो टपिकटा दैट इज द लेयार्स अफ द एपिडारमिस एंड द सेल्स प्रेजेंट दियर सेगल सम्पर्क जानते हम यू हाव टू व्च द नेक्स्ट भिडियो एंड इफ यू फाइन दिस भिडियो हेल्पफुल एंड इफ यू वन्ट टू व्च मोर भिडियोज यू हाव टू सबसक्राइब माई चैनल एंड प्लिज गिव अ थम्स अप टू दिस भिडियो इफ यू लाइक इट एंड किप मी इन्सपायर्ड थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे वेल प्रोडक्टेड ड्यूरिंग दिस करना आउटब्रेक So see you in the next video till then take care and goodbye